வணக்கங்க இன்றைக்கி அம்மா பொண்ணு சமையலில் கோதும் தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க கோதும் ரெண்டு டம்ளார் வரமிளகா சீரகம் கருவேப்பிலைங்க வரமிளகா காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாங்க கோதுமை வந்து ஊற வைக்க வேண்டியது இல்லைங்க நல்லா கழிஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ வந்து கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டலாங்க நம்ம வரமிளகா கருவேப்பில எல்லாமே எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா அது எல்லாமே ஒட்டுக்காவே போட்டுக்கலாங்க சீரகம் எல்லாமே ஒட்டுக்கா போட்டு ஆட்டிக்கலாங்க தண்ணி ஊற்றி ஆட்டிக்கலாங்க மாவு அரைக்கும் போதே அது கூட உப்பு சேர்த்தி அரைச்சிக்கலாங்க இந்த மிளகாயில் இருக்கிற விதையெல்லாம் சீக்கிரம் அரைப்படாதுங்க அதனால கொஞ்சம் நல்லா நிதானமாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க நல்லா நைஸாக அரைக்கணுங்க மாவு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சுங்க இந்த மாவு புளிக்க வேண்டியது இல்லைங்க நம்ம உடனே தோசை ஊற்றிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இது கூட நீங்கள் வேணால் வெங்காயமெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க கல் காஞ்சிடுச்சுங்க நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாங்க இந்த தோசை கூட மேலே நம்ம வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக வெட்டி நம்ம மேலே போட்டுக்கலாங்க நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இது தேங்காய் சட்னி கூட நல்லாயிருக்குங்க இது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறக்கு ஒரு எட்டு மாத குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பல் அவ்வளோக்கா வந்திருக்காதுங்க அவங்களுக்கு முழுங்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால முழுங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க தோசை வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கோதுமை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இன்றைக்கி தக்காளி குழம்போடு நாங்கள் சாப்பிட்றோம் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் நன்ற